நாம் எல்லாம் பாக்கியசாலிகள் ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் ஒரு நாள் இறந்து விடுவோம் பலரை இறக்க வாய்ப்பே இல்லை பிறந்தால் தானே இன்று எனக்கு பதிலாக இவ்வுலகில் பிறந்திருக்க வேண்டியவர்களின் எண்ணிக்கை அரேபிய பாலைவனங்களின் மணல்களை ஒவ்வொன்றாக இணைநாள் வரும் எண்ணிக்கையை மிஞ்சிவிடும் அவ்வாறு பிறக்காமல் போனவர்கள் ராமானுஜரை விட நியூட்டனை விட பெரிய விஞ்ஞானியாகவும் வள்ளுவரை விட பெரிய புலவராகவும் இருந்திருக்கக்கூடும் இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி தெரியும் என்றால் நமது மரபுணை இன்று உலகில் வாழும் இதுவரை வாழ்ந்த மனிதர்களை விட பலரை உருவாக்க வல்லது இந்த கடினமான இவ்வுலகில் நீங்களும் நானும் பிறந்துள்ளோம் என்பதே மிகப்பெரிய விஷயம் நாம் வாழும் பூமியானது நம்மை போன்ற உயிரினங்களுக்கு மிக உகந்தது மிகவும் வெப்பமாகவும் இல்லாமல் உரை பணிகளால் சூழப்படாமலும் வெது வெதுப்பான சூரிய ஒளியில் தண்ணீர் நிறைந்து பச்சை பசையில் என்று தினமும் ஒரு அறுவடை திருநாளாக மின்னுகிறது ஆம் இந்த உலகில் வறண்ட பாலைவனங்களும் குடிசைகளும் வறுமைகளும் மரணங்களும் நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கிறது ஆனால் யோசித்து பாருங்கள் நமது சூரிய குடும்பத்திலே இருக்கும் மற்ற கோள்களை விட நமது பூமியின் பல பகுதிகள் இன்றும் சொர்க்கங்களே எல்லையற்ற இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோராயமாக பூமியின் இந்த பண்புகளை உடைய இன்னொரு கிரகத்தை தேடினால் கிடைப்பது மிக அரிதே எண்களில் கூறினால் ஒரு கோடியில் ஒன்றுக்கும் குறைவே ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் வேறு கிரகத்தில் இருந்து வருகிறது ஒரு மின்கலம் களத்தின் பயணிகள் அனைவரும் உறங்கிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை ஆறரை கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் நமது பூமியை தாக்கி டைனோசர்களை அளித்த மின்கல்லை போன்ற ஒன்று அவர்களின் கிரகத்தை தாக்க இருந்திருக்கலாம் அதிலிருந்து அவர்களின் இனத்தை காப்பாற்ற சிலரை மின்கலத்தில் ஏற்றி இந்த விசாலமான பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் வசிக்க ஏதுவாக ஒரு கிரகம் இருக்காதா என எண்ணி அவர்கள் அக்காலத்தை அனுப்பியிருக்கலாம் அவர்கள் தோன்றி வளர்ந்த கிரகத்தை போன்று இன்னொன்று கிடைப்பது மிக அரிது பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகலாம் சில சமயம் அது போன்ற கிரகம் கிடைக்காமலும் போகலாம் எனினும் அனைவரும் அவர்கள் தேடும் கிரகம் கிடைக்கும் வரை ஒரே நிலையில் உறங்கி கிடைக்கிறார்கள் ஆனால் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு பின் அவர்கள் தேடும் கிரகம் ஒன்று கிடைக்கிறது உயிர்கள் வாழ ஏற்ற சிறிய நட்சத்திரத்திலிருந்து வெகு சில தொலைவில் வெது வெதுப்பான பிராணவாயுவும் தண்ணீரும் நிரம்பிய ஒரு கிரகம் அக்களத்தில் இருந்த பயணிகள் ஒவ்வொருவராக விழித்து வெளியே வருகிறார்கள் கண்முன்னே புல்வெளிகள் பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் அங்கு மிகும் ஓட சலசலப்புடன் சிறிய ஓடைகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் சூழ்ந்த ஒரு உலகையாக காண்கிறார்கள் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத சந்தோஷத்தில் தங்கள் கண்கள் காண்பதை நம்ப முடியாமல் தடுமாறிய வண்ணம் அவ்வுலகில் காலடி எடுத்து வைக்கிறார்கள் கதையில் வருவது போல நிஜத்தில் நடப்பது மிக கடினம் ஏன் நடக்காமல் கூட போகலாம் ஆனால் ஒரு கணம் நினைத்து பாருங்கள் இது போலத்தானே நாம் அனைவருக்கும் நடந்துள்ளது நாமும் பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு பின் பல தடைகளை கடந்து வென்று என்று விழித்துள்ளோம் ஒரே வித்தியாசம் நாம் இன் விண்கலத்தில் இப்பூமிக்கு வரவில்லை நாம் இவ்வுலகில் பிறந்தது மூலமாக வந்துள்ளோம் களத்தின் கதவை திறப்பது போல உடனடியாக நாம் இவ்வுலகை பற்றிய நம்மை பற்றிய சுயநினைவை நாம் அடையவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழந்தை பருவம் முதல் இன்று வரை வளர்ந்து சுயநினைவை அடைந்துள்ளோம் இந்த அரிய உலகை இது போல அறியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறப்பது மூலம் இவ்வுலகின் மகத்துவங்களை நாம் மறைக்க இயலாது இதெல்லாம் தற்செயலாக நடந்தது என ஒரு சிறு வட்டத்துக்குள் அடைக்க விரும்பவில்லை இது போன்ற பண்புகள் வேறு ஒரு கிரகத்துக்கு இருந்தாலும் அங்கு உயிரானது வேறு விதத்தில் தோன்றும் பரிணமிக்கும் ஆனால் மனிதர்களாகிய நாம் பல விதங்களில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்ற உயிரினங்களுக்கு இல்லாத ஒரு சலுகை நமக்குள்ளது அதாவது இவ்வுலகிலே நாம் வாழ மட்டும் செய்யாமல் இவ்வுலகை அனுபவிக்கவும் முடிகிறது நமது கண்கள் திறந்து இருக்கிறது எல்லாவற்றுக்கும் மேல் ஏன் நாம் கண்கள் திறந்து இருக்கிறது நாம் காண்பது என்ன ஏன் என நாம் இவ்வுலகில் வாழ்ந்து மறையும் சிறு மணித்துளிக்குள் நம்மால் யோசிக்கவும் முடிகிறது